So today we are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 11, Calculation of Time from the Adam, text 42. Un tā šodien mēs lasām no Šīmata Bhagavatam trešā dziedājuma 11. nodaļas 42. pantu. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Tat Ahu Aksharam Brahma Sarvakarana Karanam Vishnu Dhamma Param Sakshat Purushashya Mahatmanaha Tadahu Raksharam Brahma Sarvakarana Karanam Vishnu Dhamma Param Sakshat Purushashya Mahatmanaha Tadahu Raksharam Brahma Tadahu Raksharam Brahma Sarvakarana Karanam Sarvakarana Karanam Vishnu Dhamma Parang Sakshat Vishnu Dhamma Parang Sakshat Purushashya Mahatmanaha Purushashya Mahatmanaha Tat That Tas Ahu is said, ir teikts, aksharam, infallible, nemaldīgais, brahma, the supreme, augstākais, savakārana, all causes, visi cēloņi, kāranam, the supreme cause, augstākais cēlonis, Vishnu Dhamma, the supreme abode of Vishnu, Vishnu Gariga Maivita, Param, the supreme, Augstakes, Sakshat, without doubt, Vishobam, Purushashya, of the Purusha incarnation. No Purushas Incarnacies. Mahatmana of the Mahavishnu. No Mahavishnu. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is therefore said to be the original cause of all causes. Thus, the spiritual abode of Vishnu is eternal without a doubt, and it is also the abode of Mahavishnu, the origin of all manifestations, purport. Lord Mahavishnu, <coughs> who, was who was resting in Yoga Nidra on the causal ocean and creating innumerable universes by his breathing process, only temporarily appears in the Mahatattva for the temporary manifestation of the material worlds. He is a plenary portion of Lord Sri Krishna and thus, although he is non different from Lord Krishna, his formal appearance in the material world as an incarnation is temporary. The original form of the personality of Godhead is actually the Svarupa or real form and he eternally resides in the Vaikuntha world Vishnu Loka. <clears throat> the word Mahatmana is used here to indicate Mahavishnu. And his real manifestation is Lord Krishna, who is called Parama, <clears throat> as confirmed in the Brahma Samhita. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha. 
Anadi Radir Govinda Sarva Karana Karanam. The Supreme Lord is Krishna, the original personality of Godhead known as Govinda. His form is eternal, full of bliss and knowledge, and he is the original cause of all causes. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Calculation of Time from the Atom. Tulkojums. Tāpēc tiek teikts, ka Dieva augstākā personība Šrī Krišna ir visu cēloņu sākotnējais cēlonis. Tādēļ jādi, višnu garīgā mājvieta bez šaubām ir mūžīga, un tā ir arī mahā višnu mājvieta, kurš ir visu izpausmju sākums. Skaidrojums. Kungs mahā višnu, kurš atpūšas joga nidras stāvoklī cēlonības okeānā un ar savu elpošanu rada neskaitāmus visumus, Tikai uz laiku parādās mahat tatvā, lai uz laiku radītu materiālās pasaules. Viņš ir pilnīga kunga Šrī Krišnas daļa, un tādējādi, lai gan viņš nav atšķirīgs no kunga Krišnas, viņa šķietamā parādīšanās materiālajā pasaulē, kā kādai inkarnācijai, ir īslaicīga. Dieva personības sākotnējā forma ir tā, kas patiesībā ir svarūpa, ja bīstā forma un viņš mūžīgi atrodas vai kund, kas pasaulē, uz višnu lokas. Vārds Mahatmanahā tiek izmantots šeit, lai norādītu uz Mahā višnu, un viņa patiesā izpausme ir kungs Krišna, kur sauc Parama, kā tas ir apstiprināts Brahma Samhitā. Kur teikts 5.1. Augstākais kungs ir Krišna, sākotnējā dieva personība, kas pazīstams kā Govinda, Viņa forma ir mūžīga, pilna, pilna svētlaimes, un viņš ir sākotnējais visu cēloņu cēlonis. Tā beidzas Bhaktivedantas skaidrojums Šrīmat Bhagavatam trešā dziedājuma 11. nodaļai, kas saucas laika aprēķins sākot no ātoma. Vandēham Sri Guru Shri Jatha Parakamala Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganitam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakan Vitam Shra Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Svāminiti nāmine Namaste Sarasvate Deve Gauravāni Pracharine Nirvishesha Shunyavādi Paschatya Deshatārine So, why not worship Mahavishnu? No tā, kāpēc nepielūkt Mahavishnu? He is also Krishna. Viņš ir arī Krishna. Of course we do worship Mahavishnu. Nu mēs protams pielūdzam Mahavishnu. But we don't have him on the altar. Bet mums nav viņš uz altāra. We have Krishna or Lord Chaitanya on the altar. Mums ir Krishna vai Kungs Chaitanya uz altāra. Because it is that original form of Krishna that we are most interested in. Tāpēc ka tā ir sākotnējā Krishnas forma, kurā kurā mēs esam interesēti. Is described here the Mahavishnu manifestation is temporary. Kā šeit ir aprakstīts, ka Mahavishnu izpausme ir laicīga. So our interest in him is only temporary. Un tātad mūsu our interest is in only temporary our interest in Mahavishnu is temporary. Tāpēc mūsu interese par Mahavishnu ir pārējoša. We are permanently interested in Krishna. Bet mēs esam nepārtraukti vai gali, jā, mūs interesē Krišna. 
That does not mean that we neglect Mahavishnu. Tas nenozīmē, ka mēs atstājam novārtā Mahavishnu. Because by our our worship of Krishna we are automatically worshiping Mahavishnu. Tāpēc ka pielūdzot Krishnu mēs automātiski pielūdzam Mahavishnu. But we prefer to think of the Supreme Lord in his original form as Krishna. Bet mēs dodam priekšroku domāt par augstāko kungu viņa formā kā Krishna. Because you can have loving exchange with Krishna. Tāpēc ka jums var būt mīlestības pilnas attiecība apmaiņa ar Krishnu. If somebody is asleep, how you can have loving exchange with them? Ja kāds guļ, kā gan jums var būt attiecības ar viņu? Mahavishnu is asleep. Mahavishnu guļ. So what you can have rasa with someone who is sleeping, you see? Kāda gan rasa jums var būt ar kādu, kurš ir aizmidzis? But Krishna is, is wide awake all the time. Bet Krishna nomodā ir nepārtraukti. Even at night. Pat naktī. He associates with the cowherd boys by day and the cowherd girls by night. Viņš biedrojas ar ganu zēniem pa dienu un ar ganu zēniem, uh, ganu ganu zēniem pa dienu un ganu meitenēm naktī. Krishna is always available to associate with. Krishna vienmēr ir pieejams, lai ar viņu biedrotos. And he's so attractive also. I mean, my Vishnu is not is, he doesn't look as good as Krishna. No, un Krishna ir ļoti pievilcīgs. Maha Vishnu nav tik pievilcīgs kā Krishna. Krishna is the most attractive form of God. Un Krishna ir vispievilcīgākā no dieva formām. So we <coughs> Our interest is Krishna. Un tāpēc mūsu interese ir par Krishnu. <coughs> and Krishna fully satisfies us. Un tādējādi ja Krishna ir pilnībā apmierināts. Because he is the reservoir of all pleasure. Tāpēc ka viņš ir visu baudu rezervuārs. If you're looking for happiness, jūs meklējat laimi. Don't expect to find it in this material world. Tad nesagaidiet, ka jūs to varēsiet atrast šajā materiālajā pasaulē. Because this is just a reflection. This place is a reflection of the original place. Tāpēc, ka šī vieta ir tikai <coughs> atspalgs sākotnējai, originālajai vietai. Just like if I give you a nice glab jamun. Tā kā, piemēram, ja es jums iedošu jauku glab jamonu. You can enjoy that glab jamun. Jūs varat nobaudīt to. But then I give you a mirror with a reflection of a glab jamun in it. Bet tad jums, es jums iedodu spoguli, kurā ir atspalgs šī glab jamona. Enjoy the glab jamun. Un sāku izbaudīt šo glab jamonu. It looks very nice. Tas izskatās ļoti jauks. It may even look like the original glob jam. Un tas var pat izskatīties kā īstais glob jamons. But you can't taste it. Bet jūs viņu nespējat nogaršot. You can't squeeze it. Jūs nevarat viņu izspiest to so, so, saldumu no viņa. You can't get any juice out of it. Jūs nevarat dabūt nekādu sulu no viņa ārā. So, in this material world they are taking the reflection. Un tāpēc šajā materiālajā pasaulē tā ir, tā ir atspulgs. They're trying to squeeze it and get some juice out of it. Un cilvēki cenšās to saspiest un izspiest kādu sulu no tās. But Bhagavad Gita says punak punas charvata charvananam. There's no juice you can squeeze out of it. Bet Bhagavad Gita sāk, ka šeit nav nekādas sulas, ko jūs varat izspiest. So to try to enjoy this material world therefore is futile. Un tāpēc mēģināt izmantot, izbaudīt šo te materiālo pasauli ir bezcerīgi. It's a fruitless waste of time. Ir tie, tiek teikts, tas ir neauglīga laika šķiešana. They're working very hard for money, money, money. Viņi ļoti smagi strādā, lai iegūtu naudu. They say money, money, money is sweeter than honey. Viņi saka, nauda, nauda ir saldāka par medu. But can they enjoy that money? Bet vai jūs varat izbaudīt šo naudu? Can you eat money? Vai jūs varat ēst naudu? Is it? It's not very enjoyable thing actually. Patiesībā tā nav nekāda baudāmā lieta. The actual enjoyment is to be resituated in your original state of consciousness. Patiesā bauda ir tad, kad jūs atgriežat atgriežat sevi savā sākotnējā apziņas stāvoklī. In loving relationship mīlestības pilnās attiecībās with the supreme person ar augstāko personību who is the source of all existence kas ir visas eksistences avots that is our natural position un tas ir mūsu dabiskais stāvoklis as soon as we forget that natural position un tik līdz mēs aizmirstam šo savu dabisko stāvokli there is no way we can be happy nav nekādi varianti mums būt laimīgiem even if you're a demigod pat ja jūs esat padejos living in the heavenly planet kas dzīvos augstākajām planētām we cannot be happy mēs nevaram būt laimīgi 
We are just like fish out of water. Mēs sam kā zīvis ārpus ūdens. This is confirmed by our mother. Un tas ir apstiprināts by by our mother. By our mother. Yes. Un yes. to apstiprina mūsu māte. You know who our original mother is? Jo zinat, kas ir mūsu sākotnējā māte? Mother Radharani. Māte Radharani. She says like this. Un viņa saka sekojoši. Mana mara vamadina jalavina yenamina. Krishna vina chani mara yaya. Madurya hasyavana ne mana netra yasaya ne. Krishna trishna dvi guna badaya. You know the Sanskrit? Um. Mana mora vamadina. My impoverished mind uh, if, dies immediately if I don't think of Krishna. Mans nespējīgais prāts ne, uzreiz mirstījies, nedomāja par Krishnu. Jala vena yena mina. Jala means water. Jala nozīmē ūdens. Yena means like. Yena nozīmē kā. Jala vena, jala vena, vena means without. Vena nozīmē bez. And mina means fish. Mena nozīmē zivs. So just like a fish out of water, my impoverished mind dies immediately if what Krishna vina chani marayaya. If I do not think of Krishna. Un mans prāts mirst uzreiz kā zivs bez ūdens, ja es nedomāju par Krishnu. But then Radharani says, Bet tad Radharani saka, Mana madurya, ha, madurya hasha vadane. That when I see Madhurya hasha, the smiling face of Krishna, ka tad, kad es redzu Krishnas smaidošo seju, but when I see the smiling face of Krishna, mana netraya sayane, my mind and my eyes become so enlivened, Manas, mans prāts un manas ācis tā tie top iepriecinātas. Krishna Trishna Dviguna Badaya. My thirst for Krishna doubles. Un ka manas slāpes pēc Krishnas dubultojas. That means every time Radharani looks at Krishna's smiling face, tas nozīmē katrā reiz, kad Radharani her thirst for Krishna doubles. Raugās Krišnas smaidošajā sejā, viņas slāpes so, pēc Krišnas dubultojas. In the beginning, if she has one unit of thirst, when she tad, looks at Krišna, now she has two units of thirst for Krišna. Tad, tad, ja viņai sākotnē bija viena mērvienība slāpes pēc Krišnas, tad, tad, kad viņa paraugās uz Krišnas, tagad viņa ir divas mērvienības. And when she slāpe. looks at Krishna again, now she has four units of thirst for Krishna. Un tad kad viņa paraugās vēlreiz uz Krišnu, tad tagad viņa jeb ir četras vienības slāpes pēc Krišnas. And do you think she will look at Krishna again? Un vai jūs domā, kā jūs domājat, vai viņa vēl raudzīsies uz Krišnu? Oh yes, she will look at Krishna again. Ja, noteikti, viņa ir paraudzīsies uz Krišnu atkal. Now, Radharani has eight units of thirst for Krishna. Un tagad, vēlreiz paraugoties, Radharani ir astoņas vienības šīs she slāpes pēc Krišnas. More thirsty for Krishna. Viņai vēl vairāk slāpes redzēt Krišnā. So she will Krishna. definitely look at him again. Un, protams, tā kā viņa vēl sēdzēt, tad viņa skatīsies vēlreiz. And now, when she has that next glance at Govinda's smiling face, now she has 16 units of thirst for Krishna. Un vēlreiz paraugoties uz Govindas smaidošo sēju, viņai ir 16 vienības slāpi pēc Krišnas. And then, 32 units. Un tā 32 vienības. 64 units. 64. 128 units. 128 vienības. Etc., etc., etc. Un tā tālāk un tā tālāk. So how many times do you think Radharani has looked at Krishna during the vast span of eternity? Kā jūs domājat, cik reizes Radharani ir paraudzījusies uz Krišnu bezgalīgas, bezgalības laikā? And how much thirst do you think she has for Krishna? Un kā jūs domājat, cik daudz slāpi pēc Krišnas viņai ir? It is a chitcha. It is absolutely inconceivable. Tas ir absolūti neaptverami. What Radharani is tasting every time she looks at Krishna's beautiful smiling face. Tas, ko Radharani izjūt tik reizi paraugoties Krišnas brīnišķīgajā sejā. But there's something even more amazing than his smiling face. Bet ir vēl kaut kas vēl brīnišķīgāks nekā smaidošā seja. If you can believe that. Ja jūs tam ticat. It is confirmed by Bhiva Mangala Thakur. Un to ir apstiprinājis Bhiva Mangala Thakurs. He says it like this very nicely in Sanskrit poetry. Un viņš to brīnišķīgi izsaka sanskrita dzejā. 
Madharang, Madharang, Vaparash Vibhor, Madhurang, Madhurang, Vadanang, Madhurang. Madhu Gandhi, Madhu Smritam, Ittad Eho, Madhuram, 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 Madhuram. The transcendental body of Krishna is inconceivably sweet. Krishna's Parpa Salaga's termins ir neaptvaram salts. And his face is sweeter still. On Tachuvinya Seya Tomarit Vel Saldaka. But his soft honey scented smile is the ultimate sweetest thrill. Tachu Vinya Ka Armadu Piasatinata is smites ir vis saldakais. So you want to enjoy baudit, then just gaze upon the beautiful smiling face of Krishna. That paraugetis uz Krishna's brinchig smidosho seyu. That has the aroma of the most nectarian honey. Kuram kuram uh, no kuranak uh, smarja kas piemit vis saldakayam medum. But what if you can't see his face? But ja jūs nevarat redzēt viņu seju. What will you do if you can't see Krishna's face? Ja jūs nevarat redzēt Krishna's seju. Rana Rana you can easily see. Bet Hrāni viegli to var redzēt. What will you do if you can't see his face? Bet ja jūs, ko lai jūs darāt, ja jūs nevarat redzēt viņu seju. If your eyes are covered. Ja jūs acis ir apklātas. By lust. Ar iekāri. By anger. Bar, ar dusmām. By greed. Ar, um, by madness. Alkatību, neprātu, ilūziju. And by envy on our scaudeb what will you do ko tad jūs darāt well of the mercy of lord chaitanya pateicoties kungu chaitanya jēlastībai krishna's soft honey scented smile krishna's ka madus tā kā madus smaržojošais smaids is now fully available ir pilnībā pieejams in the form of the hari krishna maha mantra Ir, un tas ir pieejams Hare Krishna Maha Mantras veidā. You know that mantra. Jūs zināt šo mantru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I can ask if some of you might have some questions. Un tagad es jautāju, vai kādam no jums varētu būt kādi jautājumi? Vishnu Priya Mataji. Um, Radharani is fully permeated with love of Krishna, then why she has to, has the thirst for his um, loving smile? Mm. What a question. Wow. <laughs> Radharani ir pilnībā pārņemta ar mīlestību uz Krishna, tad kādēļ gan viņa izjūt šīs slāpes raudzīties Krishnas sejā? Brahmaji explains that Radharani is actually permeated with Krishna's ever blissful spiritual rasa. Brahma ji skaidro ka Radharani ne patraukt piesātināta ar šo te Krishna rasu. So what is the need to look at his face if you're she's already permeated with this ever blissful spiritual rasa? Tad kāds, kāpēc ir nepieciešamība raudzīties uz Krišnu, jo viņa jau tā ir pilnībā pārņemta, piesātināta ar šo te That garīgo rasu. That is called a rasa stimulator. Un to sauc par rasas stimulātoru. This like Krishna made himself, he, he disappeared from Radharani during, after the rasa dance. Radharani got a little proud that I get to be with Krishna and not the other gopī girls. Un kāda pēc, pēc rasas dejas Krišna pazūda no Radharani acu skata, jo Radharani bija iedomājusies kļuvus tāda nedaudz augstprātīgi iedomājoties, ka tieši viņai ir vislabākās attiecības ar Krišnu. So Krišna disappeared from Radharani. Un tā Krišna pazūda. So she could feel that anguish of being separated from her beloved Lord. Lai viņa varētu izjust šo šīs te alkas, kādas ir pēc viņas miļotā kunga tad kad viņi ir šķirušies. In this way her thirst for Krishna became quadrupled, quintupled, sextupled. Un tā, tā, tādā veidā lai viņas alkas, viņas slāpes pēc Krišnas četrkāršotos, pieskāršotos, seškāršotos. 
So this is all part of the sublime <coughs> nectarian relationship between Sri Sri Radha and Krishna. Un tātad tā ir daļa no šīm tā cēlajām nektāra pilnajām attiecībām star, starp Radharani un Krišnu. The next question. Nākamais jautājums. Почему материальное наслаждение для многих настолько кажется сильным и настоящим, что ну, как бы, там богатые люди, допустим, они наслаждаются, и как бы единственное, что может их как бы это ограничение по, там, по времени что-то, а как бы в остальном они не чувствуют никакого абсолютно. Ну, в чем, в чем вот разница тогда? Как можно объяснить им, что? В чем истинное наслаждение, если они, они действительно наслаждаются, чувствуют наслаждение, мне mm-hmm. кажется, что это истинное. Kā lai tiem cilvēkiem, piemēram, bagātiem cilvēkiem, kuri nododās materiālajām baudām, paskaidro, ka tā nav īstā, ka tā nav īstā bauda, jo vienīgais um, ierobežojums, ko viņi izjūt, ir laiks, bet visā pārējā viņi jūt, ka tā ir bauda. How to explain for those, let's say, materially wealthy people who enjoy material pleasures and the the only obstacle is time limitation that that, that these uh, that that only obstacle or, or only difficulty to enjoy is that enjoyment is uh, temporary mm. but apart from that uh, they believe that this is the real enjoyment mm. and how to explain uh, them that this is not the real enjoyment, that there is enjoyment that is superior to this enjoyment. Hmm. How to convince the person who is enjoying like anything in this material world that this is not real enjoyment? Hmm. Philosophical arguments are there, but if they're not willing to hear then what good the arguments will do, they're very simple arguments. Any happiness which has an ending point <coughs> is not true happiness because the anxiety is there that at any time this can be removed from me. <coughs> ir filozofiski argumenti un ļoti vienkārši argumenti, bet ko gan jūs varat padarīt, ja šie cilvēki nevaras klausīties? Un šāds arguments ir sakojoši, ka jebkura pārējoša laime tajā nepārtraukti ir klāt uh, uztraukums par to, ka šī laime beigsies un tādējādi tā nav īsta laime. Temporary happiness is not real happiness. Pārējoša laime nav īsta laime. Or you can say it's not pure happiness. Arī jūs varat teikt, ka tā nav tīra laime. Temporary happiness is happiness tinged with the anxiety of knowing that it's only temporary. Pārējoša laime ir laime, kurai piemīta uh, ideja visu laiku doma klāt, kad uh, uh, satraukums par to, ka šī laime pāries. So you can tell them, my dear sir, that you are happy, I accept. Un jūs varat teikt, uh, dārgais kungs, jā, es piekrītu, ka jūs esat laimīgs, to es pieņemu. But, my dear sir, your happiness is tinged by the anxiety of knowing that this happiness will one day be taken away from me. Taču, jūs laimē piemīt doma par to, ka šī laime kādu dienu tiks pārtraukta, beigsies. Therefore, you are not purely happy. Un tādēļ, jā, jūs neesat tīrā, pilnībā, pilnībā, laim, pilnībā laimīgs. But my happiness is better than your happiness. Bet mana laime ir labāk par jūsējo laimi. I'm enjoying more than you. Es baudu vairāk nekā jūs. Because I am tasting a pleasure in a loving relationship with God. Tāpēc, ka es baudu laimi, kas rodas no mīlestības pilnām attiecībām ar Dievu. And nothing can ever take that pleasure away from me. Un nekas nevar atņemt man šo te Therefore, baudu. Therefore, even though you are enjoying and I am enjoying, un tātad jūs baudāt un es baudu. My happiness is better than your happiness. Bet mana laime ir labāk par jūsējo. So if you want to suffer, that's your choice, sir. Un jūs vēlat ciest, tā ir jūsu izvēle, kungs. 
But if you want to come to the platform of pure happiness, you come and I will train you how to achieve that platform. But you just were about to know now to start the image you could are tear lime and that you just were to be able to notice as soon as you stop matching. Next question. How to explain it properly, not being proud that I am enjoying more than he does. <laughs> And that it that it uh, it it doesn't become become um, an obstacle in my progress, hmm. because if you tell it him directly, uh, then um, in face, then he could feel it uh, like offense. He could he might feel offended by such statement. I see. Well, my dear sir, if your happiness is so <clears throat> is so great as you think it is, then why? How could you possibly be offended by anything? Dargais kungs, ja ja jo jūs laim ir tik lieliski, kā jūs to uzskatāt, kā gan tad jums jūs var jeb kas aizvainot. Are you happy feeling offended? Vai jūs esat laimīgs, tad kad esat aizvainots, apvainots? Therefore, there is an imperfection in your happiness. Tāpēc tas norādos to, ka jūs laimē ir trūkumi. You can offend me and it won't make me unhappy. Jūs varat apvainot mani un tas man nepadarīs nelaimīgu. Therefore my happiness is indeed better than your happiness. Tāpēc mana laime pilnīgi noteikti ir labāk par jūsējo. Next question. <coughs> yes. Скажите, пожалуйста, а почему преданные, которые повторяют 16 кругов, соблюдают принципы семейной жизни грехаски, да? И почему они Вместо того, чтобы испытывать счастье от практики, да, приносят друг другу беспокойство и у них несчастливая семейная жизнь. Вы уже вряд ли скажете, что капец бак, то есть димин зиве, когда заткарто с 16 апрелем он сако регулирующим принципом, то авета лейсбаудиету лайме, вини рада грутибс вен сотром же я димин зиве, сатраут вен сотру он нау лаймик. Could you kindly explain? Why grihastkas, devotees who chant 16 rounds and follow regulative principles, are uh, in their family life, instead of enjoying feeling happy, they disturb each other and cause some problems? <clears throat> in the household of couple, <clears throat> are not finding Vaikuntha in their marriage, Ja laulātie bāktas neatrod vai kundhu savā laulības dzīvē. That means there is some imperfection in their chanting. Tas nozīmē, ka viņu mantras atkārtošanā ir kādas nepilnības. There are ten nama aparāds. Viņi ir desmit nama aparādhas. If they will avoid these ten nama aparāds, then their household life will become the spiritual world. Un, ja viņi izvairīsies no šīm desmit nama aparātkām, tad viņu ģimenes dzīve kļūs par garīgo pasauli. So get out the list of the ten nama aparāds and see which ones you're committing, which ones you're breaking. Tātad paņemiet, paņemiet šo te sarakstu ar desmit nama aparātkām un paskatieties, kurus no tām jūs varat atpazīt. Next question. Jā. Yeah. Kā zināt, ka kalpošanā, kad ir teikts, ka nopietni kalpojot var Krišnu sastapt vaigu vaigā, kā zināt, ka, tā, ka tas tiešām ir noticis, nevis, ka tā ir kāda mana ilūzija? It is said that if one um, 
performs uh, uh, devotional service seriously, then one can see Krishna face to face. Yes. So how to know that uh, one that's reality, not just imagination? I see. When all your material desires are gone. I didn't get When all your material desires are gone, then you know you're really seeing Krishna. Tad, kad visas jūs materiālās vēlmes ir izzudušas, tad jūs redzēsiet Krišnu. It's not a hallucinatory Krishna. Tas nav halucinējuši Krišna. One may think they are seeing God. Cilvēks var iedomāties, ka viņš redz Dievu. Then they see a pretty woman and they immediately are attracted, you see. Bet tad viņš ierauga skaistu sievietu un tā momentā pievērš viņu uzmanību. So that is not seeing God, you see. Tātad tas nozīmē, šāds cilvēks nevar redzēt Dievu. And once he is God, he has absolutely no attachment to anything other than Krishna. Ja cilvēks, tas cilvēks, kas redz Dievu, viņu nespēj saistīt nekas kā tikai Krišna. Then he is seeing Krishna. Un tad viņš redz Krišnu. Tad, kad ir kāda vēlme, kā zināt, ka tā ir tīra, garīga vēlme, nevis materiāla. When I have a desire, how to know that that desire is spiritual desire, not material one? Yes, you're spiritual master. Jā, jau tā savam garīgiem skolotājiem. That's why the guru is there. He's there to train you. Tāpēc arī guru ir, lai jūs apmācītu. How to distinguish between what is spiritual and what is material? Lai atšķirtu, kas ir materiāls un kas ir garīgs. Shri Gurudev, uh, as in the example of Dhruva Maharaj, if seeing God is the cause of being coming attached to Him, then how is it that in the world we meet so many people who don't even believe that God has form, or maybe they just don't know, but they're very attached to praising him and worshiping him and discussing him. So I didn't get the so if uh, I understand Dhruva Maharaj so uh, God appeared. This was an example, yeah. so that if, if they have seen God, they have not yeah. seen God, but yet there's so much attached to praising him and worshiping him. That's it. how is that, he's wondering. Nā. Jautājums ir, kā, ir, kā gan tā, viena lieta ir redzēt uh, Dievu un tad uh, um, uh, Dievs saista, bet kā ir tā, ka tik daudz cilvēki, kuras, kuri nekad nav Dievu redzējuši, tomēr viņi pielūdz un uh, uh, pielūdz Dievu. Kā tas ir iespējams? They say, our Father who art in heaven, uh, please give us our daily bread. Viņi saka, Dievs tēvs, kas esi debesīs, lūdz dod mums dienišķo maizi. So, is that love of God or love of bread? Tā ir mīlestība uz Dievu vai mīlestība uz maizi? Love of bread. Tā ir mīlestība uz maizi. So, actually, they don't have love of God, these people. Tā, tad šiem cilvēkiem nav mīlestība uz Dievu. Because they see that God is fulfilling their material desires, therefore they are, they are very much praising and bowing down to God to get their material desires fulfilled. Un tāpēc, tā kā viņi tic, ka Dievs piepildi viņu vēlmes, tad viņi pielūdz Dievu, lai tas piepildi viņu vēlmes. That's the fact. Un tas ir fakts. Is that answer your question? Ok, next question. Es dzirdēju, kad stāsta, ka šī man ir atrani, viņai jautāja, kad viņa jūt vairāk Krišnu, kad viņa ir kopā ar Krišnu, vai kad viņa ir atšķirta, kad viņa nav. Viņa teica, ka viņa padomā, viņa teica, kad viņa vairāk jūt Krišnas klātbūt, kad viņš ir prom, jo, kad ir Krišna prom, tad viņa, tad viņa redz viņu visu, visā. Un tad jautājums ir kā tas ir uh, saistībā ar to, ko viņš pirmīt teica, ka viņi redz Krišķi, ka viņi tā pīdzēši redz vairāk. Um, Raudzīties sēļ, jā? Nu, par klātbūt, nu, ka Krišna ir... <laughs> ka viņi vēlas redzēt? Viņai jautāja, kad viņi jūt vairāk... Es sapratu, jā, to. Kad viņi ir laimīgāk, ka Krišna ir viņai... Ka viņi ir 
satikusies ar viņu vai kad viņš ir prom, viņi atbildē prom, tāpēc ka tad viņi redz viņu visā un jā. tad viņiem vairāk jā. Tad jautājums. Un jautājums tas saistībā ar to, ko guru stāstī, kad Ā, ah, nu, patiesā nē. Jautājums ir tāds, kad vai mums arī jācenšas visā redzēt Krišnu? Šrimati Radharani was asked uh, once, um, when she enjoys relationships with Krishna more, when Krishna is present or, or when she is separated, and she replied that when, when she is separated from Krishna, then she enjoys it, these relationships more because Where then is, she... What, what scripture is that stated in? <clears throat> I I um I just uh, I don't remember because I attended the class and in the, during that class it was quoted, and the reason she said that that uh, because when she is separated from Krishna then she sees Krishna everywhere. Uh, it's interesting. I don't. More, that's an yeah, interesting more, more, concept. Yeah. And the question is, should we also try to see Krishna everywhere? Should you see Krishna everywhere? Is, isn't it like um, the loving separation is better? Yes, than yes, yes. Um, so I don't know if that's an authoritative quote or not, because you couldn't cite the reference. Since I heard it in a class, that, that doesn't mean it's authoritative. But the principle of being able to see Krishna everywhere is certainly stated right there in the Bhagavad Gita. Es nevaru pateikt, vai šis šis citāts ir autoritātīvs, bet tas ideja par to, ka redzēt Krišnu visur, tas ir apstiprināts Bhagavad Gītā. Yamang pashati sarvatra sarvanchamai pashati tashahang na pranashami satchami na pranashyati For one who sees me in everything and sees everything in me, I am never lost nor is he ever lost to me. Tas, kurš mani redz visā un visā redz mani, tam es nekad neesmu uzzūdis un viņš nekad nav uzzūdis man. It's also confirmed in the Brahma Samhita. In Brahma Samhita tas arī ir apsaprināts. Man dana čadīta bhakti velocenēna santaksa daiva hirdaviešu veloka jantī yang shāma shundar nama cinta ganas pavrūpam go vinnamādi purujam brahmaṁ bhajāmi I worship Govinda, the primeval Lord. Es pielūdzu Govindu, augstāko kungu. Who is Shāma Sundar, Krishna himself. Kurš ir Shāma Sundara, pats Krishna. With inconceivable, innumerable attributes. Ar neaptvaramiem un neskaitāmiem attribūtiem. Who is seen by the devotees with the eye of devotion tinged with the sap of love kurus baktas redz ar um, kalpošanas dievai kalpošanas dievam uh, acīm kuras ir pārklātas ar mīlestību so one who has awakened that love of krishna within his heart he will see krishna within and he'll see krishna everywhere every minute Un tas, kas ir uh, ar šo te mīlestību pret Krišnu, tam tas ir redz Krišnu visur, kā sevī, tā ārpus sevis. As far as that quote, I don't, I can't quote, I can't speak on it, because I don't know if it's bona fide or not. Bet attiecībā par to citātu, es nevaru par to komentēt, tāpēc, ka es nezinu, vai tas ir patiesas vai ne. There's so many things that go around Iskand that are not true. Jo ir vierkna lietu, kas te ir dzirdams Iskandā, kas nav patiesas. Even Prabhupāda Prabhupāda commented on it one time. Un Prabhupāda reiz pat sniedz komentāru par to. He said there are so many things in Iskand. Prabhupāda said this, Prabhupāda said that, so many false things. Un tik daudz reizi tiek teicis, Prabhupāda teica to, Prabhupāda teica to, kas nav taisnība. That's why it's very important we base everything on Prabhupāda's books. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs visu balstām Prabhupādas grāmatās. Not on hearsay. That verse I quoted, Mana Netra, uh, that's CC Ancha 1759. <laughs> Un tā uh, tas pans, ko es citēju, Ancha Lila 1750. Uh, uh, yeah. The verse from Radharani. <coughs> that's CC Ancha 1759. And the other verse is also quoted by Prabhupada in his purports. 
Madhurang, Madhurang. That's also verses quoted by Prabhupada in his books. Un otru spans arī to Prabhupāda citēs savās grāmatās. So we have to base everything on Prabhupāda's books. Tātad mums viss ir jābalsta Prabhupāda's grāmatās. There's so many stories floating around India that we may pick up those stories, but that there's no unless they're confirmed in Prabhupāda's books, don't take them as as authoritative. Ir tik daudz dažādas stāsti, kas ir gaisā dzirdami, taču tik, ja tie nav apstiprināti Prabhupādas grāmatās, neņemiet tos. I'm not saying it's not true. Es nesaku, ka tas tā nav. I'm just saying I can't say that it is true. Es vienkārši saku, ka es nevaru apstiprināt, ka tas tā ir. All Prabhupada's books, I've never seen that anywhere in Prabhupada. Ja tāpēc, ka es esmu izlasījis visu Prabhupādas grāmatas un es neesmu neko tādu redzēju, dzirdējis, lasījis nekur. So, uh, you had a question back there, but we're a little bit over time and uh, we'll have to save your question for the next lecture, Prabhu. Es redzu, ka jums ir jautājums, bet saglabāsim šo jautājumu vakar. Behind you, the, the Prabhu had a question. So uh, I recognized his hand up but it wasn't time to get to your question. Es pamanīju but roku, bet in my next class laika. I'll be very happy to answer your question. Nākamajā lekcijā es būšu ļoti priecīgs atbildēt. I thank you all very much for Paldies coming today. Paldies visiem, kā atnācāt. Kantarāj Shrimad Bhagavatam ki jai, Shīla Prabhupāda ki jai. It's great. Shrimad Sankarshan Dasadhikari Maharaj ki jai.